。大家好，我是一画。不知不觉，马上就要过中秋了，秋天要多吃鱼。今天给大家分享一个草鱼特别好吃的懒人做法，不油炸，也不用水煮，做法还特别的简单。首先，我们准备一条新鲜的草鱼，清洗干净。鱼肚子里面的黑膜一定要用手将它刮干净。用水一边冲一边洗，把草鱼的血水全部都冲洗干净，洗成这个样子就可以了。洗干净了之后，把它放在砧板上，用剪刀把鱼鳍剪去不要。然后在鱼头和鱼尾处各划上一刀，然后用擀面杖在鱼身上敲打几下，这样鱼肉的组织会变松，方便我们取出鱼腥线。鱼肉和鱼头有红点的地方，有一个小白点，这个就是鱼腥线，用手轻轻拍打。把鱼腥线扯出来，像这样就可以了。没看清楚的朋友，再给大家演示一下。先在鱼尾和鱼头处各划上一刀，用擀面杖或者是刀背轻轻拍打，把鱼肉组织打松。靠近鱼头切开的地方，这里有一个红色的小白点，然后用手找到这个小白点，轻轻的往外拉。就可以了。取好之后，我们把鱼切成三厘米左右的小块，然后将鱼块改刀，切成三半。这样切的稍微薄一点，更加容易入味。草鱼两到四斤才最好吃，太大了的草鱼吃起来肉质松散，而且不够鲜嫩。我一般想吃鱼了，都会自己到池塘里去钓。全部切好之后，把它放在大一点的碗中。鱼头和鱼尾可以煮豆腐汤。接下来准备两个大碗。放入两勺生抽，再加入适量的食盐，一勺料酒去腥，再来一勺老抽提色，来一点白糖提鲜，最后一小勺的胡椒粉和一勺辣椒油，然后用勺子快速的搅拌均匀。搅匀以后，再把切好的鱼块。都放下来，再用手把它抓拌均匀，让每一块鱼肉都能薄薄的裹上一层料汁，然后放一旁腌制二十分钟。接下来我们准备几个香菇，清洗干净之后，再将它切成薄片，在鱼里面加入一点香菇，既可以去腥，还可以增香。切好之后，装在碗中备用。准备一个洋葱，先对半切开，取一半切成小块，然后用手将它抖散。切好之后，放在碗中备用。然后我们准备一段去皮洗净的莲藕。把它切成薄薄的厚片，秋天的莲藕最好吃，鱼里面加入莲藕可以清脆爽口。切好之后，把它放进大一点的碗中，倒入多一点的清水，没过莲藕，加入少量的食盐，再来一点白醋，用手搅拌一下，把莲藕全部浸到盐水里面，可以防止氧化变黑。接下来准备一个红椒，先对半切开，去籽之后切成长条
，然后再切成小丁。切好之后，把它放在碗中备用。准备一块生姜，切成薄片。切好之后，装在碗中备用。然后准备一点大蒜，切成大一点的坨。切好之后，装在碗中备用。接下来开小火，把砂锅烧热，然后加入适量的油。油热之后，把姜蒜倒下去炒香。炒香以后，把洋葱也倒下来，继续翻炒，把洋葱炒香。先要炒干一部分洋葱里面的水分，再把香菇倒下来，继续炒香。因为香菇里面也有一些水分，用油炒一炒，吃起来就没有生味。炒香以后，把火关掉。将这些食材整理平整，然后把切好的藕片摆在上面，这样把这些莲藕均匀的铺在上面，最后把鱼块也铺在上面。然后把腌鱼的料汁也加进来，最后往里面再倒入一瓶啤酒，记住要从锅边淋入，不要把所有的料汁全部冲掉了。然后盖上盖子，中火煮十分钟，时间到了，我们打开看看。哇，好香啊！整个厨房。都充满着香味。再把切好的红椒丁也加进来。亲爱的朋友们，视频都看到这里了。如果您也喜欢吃鱼的话，就伸出你的发财手，给我点个赞吧。您的一个小小的举动对我帮助很大，感谢您的支持。最后再撒上一点葱花点缀，美味继承。哇，真的是太香了，色香味俱全，看着就非常的有食欲。我们来看一下这个鱼肉，非常的鲜嫩多汁，吃起来也非常的入味。再来看一下这个莲藕，吃起来。也软糯粉面，现在的天气越来越凉快了，来上这么一锅热腾腾的砂锅鱼，有鱼有菜，真的是太满足了。如果您也喜欢，就收藏起来试试吧，记得转发给更多的朋友看看哦。点我的头像可以看到更多的美食视频，我们下期视频再见。